మేడ్చల్ జిల్లా జవహర్ నగర్ పురపాలక సంఘం పరిధిలో నివసిస్తున్న లలితారెడ్డి వైఫ్ ఆఫ్ మందా జనార్దన్ రెడ్డి అనే దంపతులు బాలాజీ నగర్ లో మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఎదురుగా తమ సొంత ఇంటిని బంధువైన పి జనార్దన్ రెడ్డికి రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్ ఒకటో తేదీ నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ముప్పై తేదీ వరకు ఐదు సంవత్సరాలకు గాను వెంకటేష్ గౌడ్ మరియు అశోక్ రెడ్డి సమక్షంలో లీజుకు ఇచ్చారు మొదటి పదమూడు నెలలు సక్రమంగా రెంటు ఇచ్చిన జీవన్ రెడ్డి ఆ తర్వాత కాలంలో రెంటు అడిగితే ఇవ్వకుండా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు మరియు ఆగస్టు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నా పైన అక్రమంగా కేసులు బనాయించారు దీనిపై ఎలాంటి న్యాయ విచారణ జరపకుండా ఎస్ఐ సైదులు నన్ను లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసి బెదిరిస్తూ యాభై వేల రూపాయలు లంచంగా తీసుకుని కూడా నాపై అక్రమంగా కేసు బనాయించారు ఒక పక్క నాపై అక్రమ కేసులు బనాయిస్తూ మరో పక్క నేను రామ్ చందర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తికి నా ఇల్లును అమ్మినట్లుగా దొంగ కాగితాలను సృష్టించి ఇల్లు మాదేనంటూ మరో పక్క లీజు గడువును పొడిగించాలని కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు కోర్టు వారు న్యాయం విచారణ చేసి వారి పిటిషన్ ను కొట్టివేయటం జరిగింది కోర్టు ఆర్డర్ ను తీసుకుని జవహర్ నగర్ సిఐ భిక్షపతి రావును సంప్రదించి మా ఇంటిని మాకు ఇప్పించాలని ఫిర్యాదు చేశారు మమ్మల్ని పట్టించుకోకుండా నాకు తీరిక లేదని పదే పదే స్టేషన్ కు తిప్పుకుంటున్నారు వీరిలో గతంలో కూడా ఉన్నత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఎవరు పట్టించుకోకపోగా మా పైన అక్రమంగా కేసులు వేస్తూ కోర్టుకు లాగుతూ రకరకాలుగా బెదిరిస్తుండటంతో మాకు న్యాయం కావాలని ప్రజాసత్తా పార్టీ చీఫ్ అరుణ్ కుమార్ త్యాగి వద్దకు వచ్చి మీడియా సమక్షంలో మా సమస్యలను చెప్పుకున్నాం దయచేసి ఎప్పటికైనా మాకు మా ఇంటిని ఇప్పించి న్యాయం చేయాలని పోలీసు ఉన్నత అధికారులను కోరుకుంటున్నామని బాధితులు చెప్తున్నారు కోర్టుకు లాగాడు లేదు తెస్తాం మేము పోలీస్ స్టేషన్ పట్టించాడు పోలీస్ స్టేషన్ పోయినాము అక్కడ కోర్టుకు పోయినాము పోయి మేము వచ్చినాక చూత మాకు కోర్టు నుంచి చూత రెంట్ వేయలేదని లాయర్ కొట్టేసిండు జడ్జి కొట్టేసిండు కొట్టేసి మాకు ఇస్తే మేము మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉన్న పుచ్చవతి ఎస్ఐ దగ్గరికి సూత పోయినాం సిఐ సిఐ దగ్గరికి సూత పోయినాము పోయి అగ్రిమెంట్ చూపిస్తే సూత మళ్ళీ వాళ్ళు కేసు ఏ ఇవాళ రేపు ఇవాళ రేపు అంటే మేము పోయి తాళాలు తీసాము తీస్తే వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి తీసుకొని వచ్చి పట్టుకపోయిండ్రు మళ్ళీ కేసులు పెట్టిండ్రు రెండు కేసులు పెడితే సూత మేము కేసు కొట్టేయము కేసు పోయింది అది అని చెప్పిండు మా లాయర్ సూత వచ్చి మాట్లాడిండు మాట్లాడిన సూత ఇల్లేదు ఇనక మాకు న్యాయం చేయండి అని రోజు తిరుగుతూనే ఉన్నాడు తిరుగుత సూత ఏ మాత్రము చేస్తలేడు చేయకపోతే సిఏ ఎవరైనా చేస్తలేరు సహకరించకపోతే ఏమైంది అంటే ఇవాళ పోతున్నా రేపు పోతున్నా రోజు పోతుండు వస్తుండు అట్లే ఊపున్నాక వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ నిన్నటి వరకు ఉండే ముప్పై ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు దాకా ఉండే ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు అయిపోయింది ఏమైంది నా బిల్లింగ్ నాకు కావాలి అని నేను ఏడుస్తున్నా రోజు రోజు ఏడుస్తున్నా ఏడుస్తుంటే సుత రోజు తెల్లారితే పొద్దుగితే నాకు టెన్షన్ ఇది అది అయ్యి సుత నేను ఏడుస్తుంటే సుత వాళ్ళు ఈ కేసు ఆ కేసు అని వాళ్ళ మామకు సుత అమ్మినా అని నాకు నోటీసులు వచ్చినాయి రెండు నోటీసులు వస్తే సుత వాళ్ళే ఎట్లా నేను సంతకం పెట్టలేదు నేను వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు అమ్ముకుంటా నా బిల్లింగ్ నేను అమ్ముకోలేదు అని నేను మళ్ళీ కోర్టుకు పోతే సుత మాకు అది కాలేదు మళ్ళా చెక్కు బోనస్ కేసు సుత పదిహేను లక్షలకు చెక్కు బోనస్ కేసు సుత వేసి దీని మీద వేస్తే సుత ఎవరు సూటి రాకపోతే సుత నేనే పోయాను నేనే పోయి ఇచ్చాను అక్కడ సుత వాళ్ళు ఎవరో మాకు తెలియదు అక్క చెక్కు ఇచ్చినందుకు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నందుకు సంతకాలు పెట్టుకుంటా ఇట్లా చెక్కు లేసుకుంటా ఇదంతా వేసుకుంటా బిల్లింగ్ ఏమో నా పేరు మీద ఉంది బార్ ఏమో ఈయన పేరు మీద ఉంది వాళ్ళకి అద్దెకి ఇచ్చినాం అద్దెకి ఇచ్చినందుకు బార్ అయితే ఐదేళ్ల నుంచి ఒక రూపాయి సుత ఇవ్వలేదు బిల్లింగ్ కు మాత్రము పదమూడు నెలలు పద్నాలుగు నెలలు ఇచ్చారు అంతే ఇంకా మళ్ళా ఏదాంటిది లేదు తనకు రెంట్ ఇవ్వలేదు మాకు ఇవ్వలేదు ఖాళీ చేయమంటే మేము స్టే తీసుకొచ్చినాము కోర్టు నుంచి స్టే తీసుకొచ్చిరు అడిగిపోద్దు అని చెప్పిరు మేమే గెలిచినాం అప్పుడు స్టే తీసుకొస్తే మీరు అడిగిపోద్దు అంటే మేము అడిగిపోలేదు బార్ దగ్గరికి పోద్దు అంటే సుత మేము పోలేదు అందరూ చెప్తూ ఉంటే సుత ఇంటున్న అయ్యో స్టే తీసుకొచ్చిరు ఏంది మా బిల్డింగ్ నేను రెంట్ కి ఇచ్చినందుకు ఇంత బాధలు పెడతారని ఎవరు అనుకోరు కదా అని ఇప్పుడు మీరు సెవెంత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కి కంప్లైంట్ ఇచ్చినారు హోమ్ మినిస్టర్ కే ఇచ్చినారు హెచ్ఆర్సి హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ డీజీపీ తెలంగాణ సిపి రచకొండ 
డీసీపీ మల్కాజ్ గిరి ఏసీపీ కుషాయి కూడా వాళ్ళకే కంప్లైంట్ ఇట్లా సిఐ వాళ్ళకి కంప్లైంట్ ఇట్లా త్రూ రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ పంపించిన అది మీ దగ్గర రిసెప్ట్ ఉందా అకౌంట్ తీసుకోలేదు తర్వాత దీని మీద ఈ కంప్లైంట్ మీద ఎప్పుడు వరకు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెవెంత్ ఆగస్ట్ నుంచి ఎప్పుడు వరకు ఈ రోజు వరకు ఏం యాక్షన్ అయిందా ఏమి యాక్షన్ చేయలేదు నా మీద కేసు పెట్టి ఉల్టా ఉల్టా మీరు కంప్లైంట్ ఇస్తే నీ మీద కుమార్ త్యాగి తెలంగాణ స్టేట్ చీఫ్ ఆఫ్ ప్రజాసత్తా పార్టీ ఈ జవహర్ నగర్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ జవహర్ నగర్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇదే ఐసా పరిస్థితి హో గయా కానూన్ కోయి వాల్యూ నీ దే రా కానూన్ కి రెస్పెక్ట్ కర్తేపర్ కేస్ బుక్ హో జా తెలంగాణ స్టేట్ కాసా ట్రైన్ చల్ రా ఠీక్ హే అభీ ఏ లలిత మేడం ఇన్నోనే ఎక్ పర్సన్ హే పి జీవన్ రెడ్డి ఉనకో జో హే రెంటల్ అగ్రిమెంట్ సారీ లీజ్ అగ్రిమెంట్ మే ఫస్ట్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మే దియా అప్ టు థర్టీ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇస్కే బీచ్ మే ఇన్ లో కా జో కన్వర్సేషన్ హే మతలబ్ జనతా కో ఇస్ తరీకే సతాన కా దే ఆల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ జనతా కో సతాన కా ఇస్ తరీకే కా ట్రెండ్ బనా కే రఖా హుయా హే కే కోర్ట్ కా జో ఆర్డర్ హే లీగల్ అగ్రిమెంట్ నాన్ జ్యుడిషియల్ స్టాంప్ పేపర్ పే బనా కే రఖా హుయా హే ఉస్కా బి కోయి వాల్యూ నై హే కల్ జో హే కల్ 30 సెప్టెంబర్ 2019 కో లీజ్ ఆర్డర్ జో హే కంప్లీట్ హో గయా హే ఖతమ్ హో చుకా హే మతలబ్ దట్ ఇస్ నాట్ వాలిడ్ నౌ ఉస్కే బీచ్ మే ఇన్ లోగో నే క్యా కర్ దియా 2014 సే లేకే అబి తక్ లలితా జీ ఆర్ యే జనార్దన్ రెడ్డి ఇంకా ఊపర్ జో హే ఫాల్స్ కేస్ జో హే పోలీస్ స్టేషన్ జవహర్ నగర్ మే బుక్ కరా దియా హా తో ఉస్కే బాద్ అబి ఇన్ లోగో కా మీ కో ఎమ్ థ్రెటనింగ్ ఉందా లేదు మీ కో ఎమ్ ధమ్కీ గిమ్ కి ఎమ్ ధమ్కీ ఇచ్చు ధమ్కీ ఇచ్చు బేన్ ఇచ్చు ఆయన సైదు లేసే నాకు డబ్బులు ఇస్తే లక్ష రూపాయలు లేపో లేదు సైదు సైదు లేసే ఎస్ఐ సైడ్ లో ఎస్ఐ సైడ్ లో ఈ కాంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఇతనే ఏ లేకపోతే నేను లోపట ఇస్తా అది బట్టలు ఇచ్చి అది అని చెప్పి 50000 బేర్ ఇచ్చి తీసుకుని తీసుకున్నారా తీసుకున్నారు 50000 50000 50000 ఏ తెలంగాణ స్టేట్ కి పోలీస్ ఆ రైల్వే సైడ్ 50000 రూపీస్ 50000 రూపీస్ ఏక్ జో వ్యక్తి మే ఉస్ సే కీచ్ లియా ఎస్ఐ సైడ్ లో ఠీక హేనా అవి తీసుకున్నా మాకు న్యాయం ఏం చేయలేదు ఇది 50000 తీసుకున్నాడు అప్పుడు కూడా యాక్షన్ తీసుకోలే ఠీక్ హే ఇదేనా తెలంగాణ పోలీస్ నేను సీఎం కేసీఆర్ కి అడుగుతున్నా ఇదేనా తెలంగాణ పోలీస్ విక్టిమ్ దగ్గర పైసలు తెచ్చుకుంటున్నారు మీ పోలీస్ జీతం ఇస్తే లేదా పబ్లిక్ ది రక్తం తాకుతున్నాడు మీ పోలీస్ వాళ్ళు లైసెన్స్ హోల్డర్ కే మీరు రికవరీ కోసం మొదలేసిన రోడ్ మీద తర్వాత పోలీస్ ఇది మీరు చూడండి ఏ లలిత యాదవ్ మేడం కా స్టేట్మెంట్ హే కే ఇంకా సిగ్నేచర్ నై హే ఫోర్ జరీ సిగ్నేచర్ కియా పి జీవన్ రెడ్డి నే లేకిన్ కే అబి తక్ ఉస్ కే ఊపర్ కోయి యాక్షన్ నై హో పోలీస్ స్టేషన్ మే జా జా కే జా జా కే లో ఆ డేట్ చూడండి ఫైన్ పి 23 జనవరి 2017 కా ఈ లెటర్ హే జిస్ కే ఊపర్ జో హే ఇన్ లో గని నాన్ జుడిషియల్ నాన్ జుడిషియల్ స్టాంప్ పేపర్ ఆఫ్ రూపీస్ 100 పేనంట్ కదా మరి పోలీస్ స్టేషన్ గా రా మీరు పోయినం నిన్న చూసుకుంటూ చూసుకొని నేను ఇప్పుడు వస్తా అప్పుడు వస్తా ఇప్పుడు ఇద్దాం అప్పుడు ఇద్దాం పిలిపిస్తా చేస్తా మాట్లాడతా అన్నాడు పిలిపిస్తా రెండు నెలల నుంచి రెండు నెలల నుంచి ఇప్పుడు మీరు సిఐ దగ్గర ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సిఐ దగ్గర పోయినారా పోయినా సిఐ సిఐ ది బిక్షపతి రావు 
अभी <laughs> 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 आगे अक्रम ऑलरेडी जीवन रेड्डी के साथ लीज एग्रीमेंट कर दिया तो ये ललिता यादव का लेटर यहाँ पे सेल लेटर कैसे आ गया सेल डीड कैसे आ गया तो ये सीधा समझ में आता है दिस इज द कंस्पिरेसी और इनोसेंट लोगों को पब्लिक को सता रहे हैं ये लोग ठीक है ना कभी भी आके बोलते हैं इनको मेरे को वो मालूम ये मालूम दे आर इन द थ्रेट डर रहे हैं ये लोग मेरी तेलंगाना गवर्नमेंट से पुलिस अथॉरिटीज से यही एक रिक्वेस्ट है इनका एग्रीमेंट जो है टू थाउजेंड नाइनटीन थर्टी को खत्म हो गया है उनका जो है इनके साथ न्याय किया जाए इनकी जो है कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया जाए जितना जल्दी लिया जाएगा लिया जाएगा नहीं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा दिस इज आई एम टेलिंग यू विद स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड गरीब लोगों को जनता को सताना ये काम नहीं है पुलिस और पब्लिक मिलके काम करेंगे तो ये करप्शन मिट सकता है लेकिन पुलिस ही अगर एस आई साइज के जैसा काम करेगी तो नो बडी विल गिव द वैल्यू टू द पुलिस डिपार्टमेंट थैंक यू